semua Anda bersama saya Muhammad Aziz dengan untuk kapsul Liga Malaysia musim 2018 Hari ini saya bersama Akan Setugas dan Fidah Jari atau JJ Apa khabar JJ? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah kita dah semakin hampir ke aksi pembuka tirai hmm. untuk 2000, uh, musim 2018 Dan kali ini fokus pasukan kita adalah kepada pasukan Kedah Ini dia jago dari, dari utara hmm. uh, tanah air Bagaimana JJ melihat persiapan suat Kedah pada kali ini? Uh, skuad Kedah dilihat uh, sedang dalam proses um, memahami taktikal dan juga teknikal yang diterapkan oleh jurulatih baru mereka lah, Rahman Markoti uh, Bukannya perkara baru sebenarnya sebab Rahman Markoti pernah mengambil tugas sebagai pema- uh, pemangku jurulatih eh, ketika tahun 2000 Uh, 15. Yeah. Jadi saya rasa sebab itu Ramon Makoti yeah. dibawa semula oleh KFA kerana desakan daripada peminat yang uh. mahukan uh, corak permainan ala Spanyol, ala Spanyol. diterapkan okay. di dalam pasukan Lang Merah ni. Baik baik. Kita bercakap soal asy pembukit terai kali ini ya. Uh, Kedah akan uh, dilihat uh, depan laluan agak sukar kan, kali ini. Okey, kita bertemu JDT di Stadium Lakin untuk asy Piala Sumbangsih. Bagaimana Uh, jadi melihat ni adakah Kedah mampu mencipta kejutan di Lakin? Uh, mungkin tapi uh, yang sukar sebenarnya bermain di Lakin bukan yes. bertemu pasukan uh, JDT eh. jadi um, jadi aura stadium Lakin tu pasti mm-hmm. sekali lagi akan uh, menghantui pasukan Kedah lah tetapi yeah. jika pemain berdisiplin dan mm. mengikut mm. kendak uh, jurulatih saya rasa Uh, bola, dalam bola sepak segala-galanya Sekarang boleh berlaku lah. Jadi mungkin Kedah hmm. boleh memadamkan rekod tanpa kalah di <laughs> Lakin Dan sekaligus uh, mempertahankan uh, uh, Piala Subangsi yang mereka menang tahun lepas Itu yang diharapkan penyokong Kedah uh-huh. Baik, musim lalu Kedah menamakan saingan Liga Super di tangga keempat uh-huh. okay, Adakah kali ini dia rasakan uh, Makota ini mampu mem- melonjakkan Kedah ke satu tahap yang lagi tinggi Ataupun pergelar juara uh, Kalau ditanya, kalau kita dengar di kedai-kedai kopi semua di di seluruh negeri Kedah hmm. sememangnya harapan yang tinggi ya, diletakkan hmm. uh, di bahu uh, Markoti ni hmm. sebab uh, apa yang ditinggalkan oleh Tan Cheng Ho pada musim lepas okay. dianggap satu legasi yang sangat bagus untuk pasukan Kedah lengkap, lah. eh? okay, lengkap. setelah ketiadaan uh, Tan Cheng Ho dilihat pasukan Kedah mula, prestasi mula menurun bukan menafikan uh, kehebatan uh, Nizam Azhar Uh, tetapi mungkin ada satu dua yang, uh, bahagian yang longgar yang gagal di, diserap oleh baik. pemain. Uh, uh, sebahagian besar daripada tuan Kedah dikekalkan untuk musim ini, Mm-mm. terutamanya pemain berpengaruh Badu Batia. Okay, kali ini buat disokong oleh Lily Don. Ini antara impor-impor yang berpengalaman dengan mm-hmm. Sandro da Silva masih ada. Ada kali ini uh, bajaji melihat itu satu kelebihan untuk suak Kedah kerana mereka sudah lama bersama. Pasti. Uh, hmm. Kestabilan pasukan memang menjadi satu titik tolak uh, kekuatan pasukan. Lah. Jadi uh, apabila kita sudah selalu bersama, jadi kita sudah faham corak permainan masing-masing ya? uh, berbanding hmm. dengan pasukan yang kerap melakukan pertukaran. Terutamanya pemain import. Mm-hmm. Kerana mereka memerlukan masa Ke, kecuali pemain import itu sudah beraksi di Liga Malaysia ah, ah, Jadi mereka sudah faham dengan selok belok permainan di Liga Malaysia Tetapi jika pemain import yang baru hmm. ah, Mereka memerlukan masa, masa untuk ah. dia. Okay, Tadi saya cakap uh, Jumatan kali ini Cuma akan menyerapkan apa ni, Asi ala Spanyol Kita Saya lebih suka bercakap mengenai uh, Atiyah Rashid ni hmm. Ini antara tongkat muda hmm. yang yang akan Mungkin akan disenaraikan dan sosok utama hmm. Adakah Adakah uh, Jadi rasa Artia ni mampu menyerap taktikal ni. Sebagai pemain profesional, beliau hmm. sepatutnya hmm. mudahlah untuk hmm. menyerap apa jua hmm. taktikal yang hmm. disarankan oleh jurulatih dan right. pemain sebagus Akia ini saya rasa hmm. pasti akan memberi satu hmm. uh, memang satu tonik tambahan Tentu kepada right. pasukan Kedah lah dengan kelajuan beliau dan kelicikan hmm. beliau pasti akan mengucap kacirkan hmm. barisan pertahanan lah. dan jadi pasukan JDT akan menjadi pasukan pertama Betul. yang diuji Aha. oleh barisan Kedah ni lah. Baik, uh, sebentar selalu macam mana JJ melihat Aksi Atia di bersama Scott Onkutsui uh, Memang satu aksi yang memukau Memukau Boleh kita katakan Gandingan beliau dengan Safawi Rashid Memang Memukau. menjadi Baik. Jadi uh, saya rasa Akiar patut diberikan kredit lah Di atas persembahan beliau di di China uh-huh. Dan kita juga dapat tahu Ada dua tiga klub yang sudah mula Minat. mengintai Klub luar lah Yang oh. sudah mula mengintai bakat Akiar Jadi di sini ini membuktikan hmm. Beliau memang perform lah ketika perform, ketika kejohanan. Baik, kita harapkan Atiyah sekali lagi mampu mencipta sesuatu untuk Kedah kan. Okey, um, kali ini kan, macam mana JJ melihat uh, 
apa ni apa, apa ni perubahan ataupun uh, saya pemain yang baru masuk kali ini uh, Marco Tevez mem- 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 masuk beberapa pemain Sepanyol adakah itu dia rasa sesuai dengan dengan corak pemain di Malaysia terutamanya di Kedah uh, Kedah memang terkenal dengan hmm. corak permainan hantaran-hantaran rendah tiki taka kan dari hmm. zaman Tanjung Ho lagi jadi Baik. mungkin uh, gandingan baru Uh, penyerang itu diletakkan sebagai finisher hmm. uh, Mungkin jadi kita tidak tahu lagi uh, Taktikal mana yang akan digunakan Sama ada beliau akan digunakan sebagai Attacking midfielder yang menyerang Ataupun, ataupun beliau adalah klasik number 9 ah. Yang duduk di depan gol Untuk menyudahkan hantaran-hantaran dari sayap Okey, okey uh, Kita imbas sebentar lalu jadual uh-huh. Pelanang Kedah ni uh, Pertamanya benda bertemu JJT uh-huh. Dan yang asli kedua di di Sarun Darul Aman Ialah benda pertama perak uh-huh. Itu satu pertemuan yang Orang kata apa Agak memang tough uh-huh. Mana? Mula-mula memang kita uh, penentuan sumbang sih jadi uh-huh. bertemu JDT Baik. dan uh, Northern Derby lah antara hmm. Kedah Adanya. dan juga Perak lah jadi hmm. saya boleh jangkakan dua perlawanan ini adalah acid test untuk oh. uh, Roman Marcotti dan juga kesebelasan terbaik pasukan Kedah lah jadi uh-huh. penyokong juga perlu realistik hmm. perlu sabar hmm. uh, mungkin akan ada beberapa rombakan uh-huh. juga yang berlaku okay. uh, jika terdapat kecederaan hmm. semasa hmm. semasa latihan dan juga semasa uh, pre-season friendly kan jadi uh-huh. segala-galanya uh, akan terjawab pada hari perlawanan sebenarnya. Hari perlawanan eh. Baik, uh, macam mana sebenarnya sebenarnya lah JJ kita melihat banyak persiapan pasukan dan semua kali ini kan. Kedah lah antara yang kata favorite lah kegemaran uh-huh. kali ini. Asi di Lakin. Uh-huh. <laughs> Piala Sumbasi ni adakah JJ uh, rasa uh, Kedah ini kali ini akan uh, perlawanan akan berlarutan hingga ke masa tambahan ataupun berusaha dengan 90 minit. Uh, sebab sudah dua kali JDT dan Kedah bertemu Satu semasa perlawanan Sumbang Seh tahun lepas uh, Berlanjutan sehingga ke penalti ya. Dan ketika final Piala Malaysia JDT berjaya menamatkan pada 90 Kedah. minit ya, Dengan gol awal dan juga semangat yang tiba-tiba hilang daripada pemain Kedah Jadi Baik. saya rasa mungkin itu mm-hmm. uh, cabaran yang perlu diatasi oleh pemain Kedah lah, Sebab mm. bermain di Syak Alam sangat berbeza yeah, dengan yeah. bermain di Lakin ya. Jadi uh, jadi uh, jika JDT berjaya mendapat gol awal Mungkin Kedah akan mengalami sedikit tekanan kanan lah tetapi Mana? saya rasa Rama Makoti mempunyai mempunyai uh, dia punya senjata strategi. senjata strategi khas dia lah untuk mengekang <laughs> jadi tim dapat piala ke-10 mereka piala ke-10 hmm. eh. okey kita mengharapkan uh, musim ini kedah mampu uh, mencapai impian uh, untuk berada di kelompok teratas ataupun uh, kekuatannya menjadi kekal sebagai pencabar utama saingan okey uh, setakat ini saja untuk fokus pasukan pada kali ini teruskan bersama kami untuk fokus pasukan akan datang Oh, oh, oh.